Sultan Merawuh pada Bapak Bupati Kudus Liru Faktor Haji Muhammad Hartoko sudah hadir di tengah-tengah kita Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal minna inna tasamil alim Wa tuba'alina ya maulana inna tatawabur rahim Allahumma barik lana fi marzaktana Allahumma barik fi umrina Allahumma barik fi awlatina Allahumma barik fi jamiatina Allahumma barik fi duryatina Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahima wa dur aghni nabi alaikan haramik wa bi tu'antika maswatik wa bi fadli ma'am man siwak Allahumma inna nas'aluka salawan ta'afid din wa afin jasad wa ziyan tadu'a inni wa baruka ta'afi rizki wa ta'ubata qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawin alina fi sakarati al-maut wa najyatu al-nar wa afa inda al-isab Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wa ji'al min mutaqina imama Rabbi ja'alli mungkima sholati wa min durriyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ufirli wa li waliti al-mu'minina yaumi akum sab Allahumma Rabbi azikni an ashkura ni'mataka allati an'am ta'alaya wa ala waliti al-musolehat dan berahmatika fi ibadika sholihin fi ibadika sholihin fi ibadika sholihin Rabbana atina fi dunya khasana wa fi al-akhirati khasana tawakina adha benar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang berbahagia Acara selanjutnya Penyerahan SK Desa Wisata Kepada Para Kepala Desa Desa Pedawang, Desa Karangrowo, Desa Ngemplak, Desa Kelaling, dimohon untuk menempatkan diri. Kami mohon kepada beliau Bapak Bupati Kudus untuk menyerahkan SK Desa Wisata. Kepada Bapak Bupati dan para kepala desa penerima SK Desa Wisata dijelaskan untuk kembali. Dilanjutkan sambutan Bupati Kudus. Kepada beliau, Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala rasulillah La hawla wa la quwata ila bila alihiyatandim Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili Benda Wajah yang saya hormati dari Disnaker atau yang mewakili dari sekdinya Bapak Camat, para kepala desa, terutama Sofi Bulbet, kepala desa Pedawang Dan semua perangkat yang hadir pada pagi hari ini Juga para pelaku usaha UMKM mungkin yang hadir di sini ya Dan Bapak Binsa, Bapak Bin Kampit juga ada di sini, Porko Pincang, dan para undangan yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada pagi hari ini. 
dan undangan yang lain yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Para alim, para ulama, sesepuh, ini sepuh yang juga hadir pada pagi hari ini. Tentunya kita tidak intinya selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat, rahmat juga rindunya pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini bersilaturahim, bertatap muka tentunya di dalam rangkaian pembukaan desa wisata yang saat ini di dalam kategori desa rintisan. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sahabat di Yaumul Kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kudus tentunya memberikan apresiasi dan memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya dari Kabupaten Kudus terkait dengan adanya pembukaan desa rintisan wisata ini. Tentunya yang hadir ini para kepala desa, ada yang dari Ngemplak, Karang, Rowo, Kelaling, juga saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah sebagai dorongan motivasi kita bersama bagaimana kita bisa membuka desa rintisan yang Tentunya kita mempunyai potensi-potensi alam yang luar biasa Yang sebelumnya tentunya sudah ada masuk di dalam verifikasi Penelitian bahwa potensi alam ini sudah pantas kita buka menjadi destinasi wisata Ini harapan kami jangan sampai ini hanya sebagai serimonial Hanya pembukaan, hanya kanggo duen-duenan desa wisata ini tapi betul-betul harus ada progres betul-betul ditindaklanjuti betul-betul ada manajerial Pak Kepala Desa ini sebagai manajer nanti di sini karena kalau tidak ada progres ke depan tentunya percuma kita kasih untuk di dalam destinasi wisata ini maka dari itu harapan kami bagaimana Pak Kepala Desa bisa merangkul semua elemen yang ada di desa Diajak bekerja, diajak mikir Pie destinasi wisata ini supaya maju, supaya diminati para wisatawan bukan hanya dari lokal Tapi tentunya dari luar daerah pun bisa ada peminatan berkunjung di sini maka dari itu yang saya harapkan semua desa itu harus punya BUMDES ya BUMD desa harus ada karena apa ini ada untuk rumah untuk wadah untuk wadah sebagai dividen atau profit atau hasil yang tentunya nanti bisa masuk ke PADES kita ini masuk di dalam regulasi atau aturan yang benar. Dan di sini pun untuk bumdes ini harus punya orang-orang yang potensi, yang punya kompetensi yang benar terkait manajerial. Apa yang harus dikelola di dalam bumdes ini? Termasuk destinasi wisatanya adalah pengelolaan yang luar biasa kalau ini betul-betul berkembang. Karena ini adalah sebagai multi efek yang lain, ya bisa ada multi efeknya pemberdayaan UMKM yang ada di desa sini, di desa dan jenengan masing-masing. Endingnya apa? Endingnya bagaimana bisa ada penambahan PAD pada desa kita? Di sini saya lihat untuk akses jalan memang harus perlu diperbaiki. Ini sudah bagus di sini, tapi ketika nanti Pak Kepala Desa sudah punya DD di sini, ya, untuk ada engineering detailnya terkait desain ini di sini, saya kira 
nanti bisa lebih nyaman karena yang paling penting destinasi wisata wisata itu adalah akses. Kalau masuknya, kalau aksesnya sudah tidak bagus, masyarakat sudah malas dulu, apalagi di musim penghujan. Dan ini saya apresiasi kepada Pak Kepala Desa yang punya ide-ide seperti ini terkait di dalam agrowisata di sini. Karena apa? Dianggap tanah ini tidak produktif. Disewake ya juga tidak hasilnya tidak bisa signifikan. Maka dari itu ide ini saya sangat tergai sekali. Saya sangat apresiasi Pak Kades dan mudah-mudahan di dalam punya master plan di sini ini terkait destinasi wisata harapan kami betul-betul ditindaklanjuti dan kita progresnya harus ada. Kalau perlu kita evaluasi setiap bulan. Sebetulnya setahun ya, tapi kita evaluasi setiap bulan apa yang menjadi kekurangan kita. Maka dari itu Pak Kades saya minta ini masih era Covid. Tentunya protokol kesehatan tetap harus kita terapkan. Gaya hidup baru, gaya kehidupan baru, budaya baru harus kita terapkan demi kesehatan kita bersama. Kita masih ada varian-varian yang mengancam pada diri kita semua. Maka dari itu kita jangan sampai lengah. Walaupun semua desa di Kabupaten Kudus masuk di dalam zona hijau. Tapi jangan sampai lengah karena kita tidak lockdown. Kalau kita lockdown sudah steril, orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh keluar. Ya mungkin kita bisa steril. Tapi selagi masih ada orang banyak luar kota masuk ke Kudus lagi, orang dari Kudus keluar nanti pulang lagi ke sini. Ini potensi di dalam penyebaran COVID-19. Ini perlu diantisipasi. Maka dari itu yang paling penting, kita walaupun sama di dalam satu rumah, satu keluarga, memang perlu diwaspadai. Diwaspadai, kamu dari mana? Kamu tadi membuka masker ke tempat umum apa tidak? Kalau kiranya kondisinya kita ada gejala, yaitu gejala-gejala COVID, segera untuk ditindaklanjuti terkait masalah antigen supaya bisa terdeteksi apakah itu nanti terpapar atau tidak kalau terpapar segera untuk masuk di tracing maka dari itu saya bangga apabila nanti desa ini punya cita-cita atau progres ke depan menuju desa mandiri ya dengan cara bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan hasil yang baik termasuk di sini ini baru rintisan tapi tolong nanti BLT BLT yang kemarin terdampak dana desa Pak Kepala Desa ini mohon dievaluasi lagi mohon dievaluasi lagi karena sekarang persentasenya sangat kecil sekali bagi warga yang terdampak sangat kecil sekali nah ini mohon diverifikasi dievaluasi kalau memang adanya cuma hanya 10% dari kemarin, ya dikasih 10% tidak apa-apa. Sisanya untuk apa? Coba konsultasikan kepada dinas PMD. Barangkali regulasinya ada klausul di situ terkait ketika PLT walaupun mandatorinya ada 40%, kira-kira betul. Tapi sudah mencukupi untuk di dalam penyaluran PLT itu bisa digeser ke infrastruktur ya yeah. coba ini dikonsultasikan kalau ini terjadi di sini tidak ada satu miliar dana desanya ketika kita buat 40% 30% dari sini kita anggap 200 sampai 250 bisa lah untuk betonisasi di sini nanti ya yeah, Pak nah, bisa untuk betonisasi kalau tidak gitu, mohon Pak, kalau sudah punya teman-teman Dewan, minta bandiunya. Pak Kades dulu ada yang dukung Dewan, enggak? Eh? Kalau ada yang dukung Dewan, diparani Dewan itu. 
Nah, gue besok orang yang iban tiu, ya orang tak pilih nah, dia ngomong gitu. Gila, betul deh. Lo ini demi perkembangan desa kita ini. Gila, betul Makanya saya minta kita warai Pak Kepala Desa. Wong aku pernah jadi wakil rakyat saya ini. Ketika nanti besok kok 24 kok ada orang yang mencalonkan lagi, mesti Pak Kepala Desa diparani. Tokoh agama, tokoh masyarakat diparani. Ya sudahlah sekarang kita di atas putih saja. Pak Kepala Desa. Mas, naik kereta bantu ke ikut jadi sanggup lah. Aku teper tahun ke di terongatus untuk banjir ke sini. Pembangunan infrastruktur. Nih, nih dia mau monggo. Siapa saya akan kumpulkan, saya akan membuat tim sukses di sini. Ini demi kemakmuran desa, pak. Ini yang artinya kepala desa ingin mensejahterakan masyarakatnya. Mensejahterakan bukan juga duit dok. Di kiri dalam HP ini pun jadi mensejahterakan, pak sudah. Di kiri fasilitas umum yang oke oke itu namanya juga mensejahterakan. Ia betul. Nah orang, engkau nak orang dari calon-calon dewan itu nak orang ada hitam di atas putih, pak. Engkau jenengan siap, pak, siap, siap, siap. Kau berbaru tiga lima, pak. Dubungi angel, macam mana? Di gule angel. Ya, lupakan. Engkau di Sumoyan semayani terus, ah ini. Mudah-mudahan di sini ada anggota dewan yang ada di sini biar dengar. Nah, gitu, gitu. Nah, jenengan aku tak dewa sejenengan dulu dukung tidak membantu terkait di dalam pembangunan desa bantuan keuangannya rakitan satu borong satu per tahun besok rasa dipilih. Nah, itu pak G. Coba nanti pak kepala desa barangkali akses wisata ini sangat penting sekali bagi kita sangat penting sekali. Monggo dikonsultasikan kepada Pak PMD, Dinas PMD. Kalau nanti memang tidak ada bantuan sama sekali desa tidak bisa bangun, nah mungkin bagaimana upaya Pak Adi supaya bisa untuk membantu jalan ini menjadi jalan yang baik, jadi untuk akses masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu kita kades ya. Siap ya. Pak PMD. Saya minta tolong coba di sini kecamatan Bay Pak Camat ya Pak Camat coba di nanti dikoordinasikan supaya Pak Kepala Desa dengan kondisi seperti ini masalah dana desa ini terkait BLT supaya diundang Pak Adi kemarin sudah tak omongin Pak Camat ya kemarin sudah tak omongin Pak Adi Pak Adi Nah ada satu kecamatan memanggil Pak Adi didatangin terkait masalah ah, bagaimana regulasi-regulasi yang ada. Jadi jangan monoton memakai mandatori yang ada. Terlalu normatif. Kan gitu kan. Nah jadi tolong, minta tolong supaya bagaimana ini bisa disiasati. Kalau memang tidak bisa disiasati, Pak Adi ke Jakarta koordinasi dengan sana. Konsultasi dengan sana. Meminta. Bagaimana supaya sebagian dana desa ini tetap bisa untuk infrastruktur? Ya, ini COVID sudah baik kondisinya di sita ini. Jadi BLT tidak perlu diperlukan. Ya, robotan. Nah, kemarin waktu saya rasa dodol di KI BLT tolong atas. Ya, robotan. Ya, sesasi. Guru karung sesasi di KI. Saya itu mesti dodol sedino tolong atas petang atau saya isok. Orang usah nggak boleh BLT lagi. Ya dong, betul. Nah ini memang perlu untuk segera dari Pak Camat, ya segera untuk koordinasi dengan Pak PMD duduk bareng santai karung ngopi, karung mangan telo gitu loh Pak. Ngobrol-ngobrol di mana, monggo Pak Kepala Desa kasih fasilitas biar yang mobilisasi Kepala Desa nanti Pak Camat atau Pak Kepala Desa singgundian Pak Abi nanti biar Pak Camat. Takon masalah bagaimana pengelolaan dana desa ini yang baik, yang supaya bisa untuk infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat. Jadi jangan sampai hanya monoton seperti itu. Itu yang kami harapkan. Ye, jadi ini harus ada progres loh ya. Nanti ada tim verifikasi kita, terutama dari Putar, yang tentunya setiap satu tahun akan memantau dan monitoring terkait perkembangan desa wisata. 
dijarke melangkrak apa dirumati apa ada perkembangan ini dijarke melangkrak ya suratnya ini ya dicabut lagi SK nya ya no, betul tapi nah ada perkembangan ya tetap kita justru akan di update terus itu loh maksud saya ini semua demi masyarakat kita saya dengan Pak Kades, Pak Camatir sebagai pelayan masyarakat Pak ya yeah. coba nih Pak Camat isi lebunin gak mau tes nah aku ada Pak Kades ini dipilih masyarakat ini yang lebih berat kita harus selalu menerima aspirasi masyarakat jadi jangan sampai kita itu salah dari awal kita mencalonkan diri sebagai abdi masyarakat sebagai pelayan masyarakat kita justru harga diri ini martabat ini turun pak ini apa yang saya ingin di usaha diwi kalau Pak Kades ini ini ngomongan dua anak dua jadi jeragan saya ini jadi pelayan masyarakat saya jadi jeragan coba ya masyarakat ini semua makanya masyarakat itu berhak nyeneni kita boleh maidu untuk misoi untuk bener pak tapi jangan menfitnah karena fitnah itu lebih kejam daripada putus cinta oh iya nah, pembunuhan lebih kejam pembunuhan Ya, ya. putus cinta itu kadang-kadang bisa bunuh diri loh fitnah itu lebih kejam daripada putus cinta nah, pembunuhan ya lebih kejam pembunuhan daripada fitnah kan itu dibunuh itu kejam sekali ya, ya, ya. Oke, saya kira itu dari saya mudah-mudahan dengan baca bismillahirrahmanirrahim pagi hari ini saya resmi buka Pembukaan di dalam destinasi wisata di Desa Pedalang. Matarwan. Dilanjutkan launching Desa Wisata Desa Pedalang dengan ditandai pemukulan gong. Dimohon untuk mendampingi beliau, Bapak Bupati Kudus, Bapak Camat Baik, Bapak Kepala Desa Pedalang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Pedalang. Dengan baca Bismillah bersama-sama, bukannya kita semua baca Bismillah yang kami rotin. Pagi hari ini kita buka destinasi destinasi wisata Desa Pedalang. Matarun. Mohon maaf karena agenda saya hari ini itu ada delapan, termasuk yang terakhir di Jepara, Pak. Jadi saya ini tabrak-tabrakan terus, ya kan? Habis ini saya ke Hanura di Hum, habis itu saya ada di Pendopo nanti penyerma sama wartawan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi sampai selesai. Dan saya mohon izin langsung pamit saya dari... Saya sudah ditunggu di pun pada pagi hari ini, Pak Ruan. Jadi mohon untuk bisa foto bersama. Bapak Ibu yang berbahagia Dilanjutkan Peninjauan Kebun Nanas Kelompok Sadar Wisata Desa Begawang Kepada beliau Bapak Ibu dan Ibu Beserta Kepada Untuk 
demonstrasi wisata digital kelompok sadar wisata desa Bedawan bisa disiapkan Pohon nanas Ini banyak sekali potensi Yang perlu kembangkan Karena Dari Buah Semua Mempunyai manfaat Bisa dikatakan Tidak membuang dari sedikit pun Mulai dari Daun nanas Buah nanasnya kemudian hasil tahan akan sampai kulitnya bisa diproses berbagai macam olahan baik minuman maupun makanan jadi kelompok sadar wisata di Sabudangon berusaha untuk mengembangkan Agri wisata Bunanas sebagai wujud untuk meningkatkan perekonomian kesejahteraan khususnya di masyarakat desa Pedawan. Dan dilanjutkan peninjauan UMKM yang ada di Desa Pedawang yang sudah disiapkan di stand-stand yang telah dipersiapkan dari masing-masing wilayah RT maupun RW di Desa Pedawang. Tapi bagaimana ini bisa untuk 